مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتنا باليوتيوب ايام اليوم مثل العادة رح نعطيكم معلومات بتخص او كندا او المانيا ولكن اليوم اللي بيميز الفيديو تاعنا هو خبر كتير حلو لكل شخص او قدم على الهجرة لكندا او عم يفكر يقدم ليش تابعونا لاخر الفيديو لتعرفوا كل التفاصيل واذا هاي اول مرة بتابعونا ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على ايام شانل لحتى تعرفوا كل شي جديد عن كندا والمانيا اخر نتائج السحب من مكتب الهجره الكندي كانوا بفبراير 13 2021 النتائج اللي طلعت صادمه وبتحصل للمره الاولى بتاريخ الهجره الكنديه سحبوا للمره الاولى عدد اشخاص كتير كبير وتم قبولهم للهجره الى كندا يعني عاده هن بيقبلوا تقريبا 5000 طلب من اصل الاف المتقدمين ولكن هيدي المره قبلوا 27332 طلب وصل هون ومثل ما كلياتنا بنعرف انه بسبب الكورونا تم اختيار عدد اشخاص اقل كثير للهجره بالسنه الماضيه وهالشيء اثر على الاقتصاد الكندي فكندا كرمال ترجع تعود هذا النقص بالهجره قررت انها تاخذ اعداد كثير اكبر والدليل نحن حكيين بفيديو قبل انه ارقام تفصيليه لعدد المهاجرين المطلوب لثلاث سنوات الجاي واللي صار هلا وحكينا عنه بحلقتنا لليوم كان اكبر دليل على انه بلشت الخطه تتنفذ لانه عدد المهاجرين يلي اتاخذ هو عدد كثير اكبر من العاده وهو فقط لت تعويض عن النقص اللي صار بالسنة اللي قبلها بسبب الكورونا السحب كان بضم الأشخاص اللي قدموا ك Federal Skilled Worker أو Federal Skilled Trades Person يعني العمال المهارة الشغلة الصادمة إنه مش قبلوا العدد الكبير أو الهائل من الطلبات لا اللي بيصدم أكثر من هيك إنه قبلوا كل شخص مؤهل لهيدا البرنامج إذا حابين تعرفوا شو قصدنا بإنه كل الأشخاص المؤهلين عادة لما الواحد يقدم على الاكسبرس انتري تحديدا اكيد في كثير برامج اخرى ولكن للاكسبرس انتري بياخذوا حسب مجموع نقاطه وبيحطوه ببول، هذا البول هو مجموعه من الاشخاص اللي هن مؤهلين وجابوا عدد النقاط الاقل لقبول وتاهل يلي هو للاكسبرس انتري 75 نقطه. فلكل الاشخاص اللي بيجيبوا 75 نقطة فما فوق بتم وضعهم ببول او مع مجموعة من الاشخاص المؤهلين وعادة الدولة الكندية بتختار الافضل والاشخاص اللي عندهم كفاءة اعلى واللي جمعوا نقط اكثر وبتم دعوتهم للتقديم رسميا على الهجرة ولكن هاي المرة تقريبا تم قبول كل الاشخاص اللي قدموا بهيدا المجموعة وكان مؤهلين بانهم يتم ارسال الدعوه لهم كرمال يقدموا على الهجره رسميا. ليش عم نقول تقريبا الكل؟ لانه عدد النقاط اللي كان اقل شيء مقبول كان 75 نقطه يلي هي اوطى علامه ليتم تاهل الشخص للهجره. بالمختصر اخذوا عدد الاشخاص الكامل يلي هو مقدم على هاي الهجره حتى ولو كانت نقاطه هي الادنى ولكن هو كان مؤهل. هلا في حال انت قدمت وكان معدل نقاطك 75 وما فوق بس ما وصل لك دعوه لتقدم للهجره بيكون السبب واحد فقط ان كنت فتحت حساب وقدمت للهجره بتاريخ بعد سبتمبر 12 2020 ولكن هذا الشيء ما بيعني انه كل الاشخاص اللي قدموا بعد هذا التاريخ مش رح يتم قبولهم او اجى رفض عليهم بالعكس هدول الاشخاص اللي قدموا بعد هذا التاريخ بعده اسمهم موجود لسحبه جديده لانه مثل ما عاده بيصير الدوله بتعمل سحبه كل فتره وفتره ممكن كل شهر وممكن كل شهرين ثلاثه على حسب كميه الاشخاص اللي هي عم تاخذها فاسمك بضل موجود للسحب اللي بعده لغايه ما يتم اختيارك من ضمن الاشخاص اللي هن بدهم اياهم فانت لو مقدم بعد هذا التاريخ او لو مفكر انك تقدم اليوم فانت فيك تقدم وعندك فرصه دائما لانه تكون من ضمن الاشخاص يلي هن تم اختيارهم اكثر شيء ممكن انك تعمله تحاول جهدك تجيب عدد نقاط عالي في حال ما تم اختيار الاشخاص بالعلامات الاوطى بيكون عندك فرصه اعلى من غيرك وبالتوفيق طبعا للجميع هيدا الفيديو لحتى يشجعكم ويحفزكم انكم تفتحوا حساب وتقدموا للهجره على كندا باسرع وقت ممكن، لانه ما بتعرفوا ممكن يصير في سحب ثاني وتكونوا انتم مؤهلين لهيدا السحب وتطلعوا من بين الاشخاص اللي بتتقدموا من الدعوه. لكل شخص بعد ما قدم او مخطط انه يقدم وما حضر الفيديو تاعنا السابق عن كيفيه التقديم والتسجيل للهجره، احضروا بالتفصيل الممل كيف تفتحوا ملف وتسجلوا حالكم وتعرفوا اذا كنتم مؤهلين لاي برنامج هجره او لا. 
نحن مرة الماضي عطينا مثل كيف التقديم للإكسبرس أنتري وإذا تبعت الخطوات بالتفصيل بتكونوا فتحتوا ملف وعرفتوا إذا كنتم مؤهلين لأي برنامج كان أو لا وإذا بعد ما حضرتوا الفيديو احضروا أنا حط لكم التفاصيل بصندوق الوصف على سيرة الفيديو اللي نحن نزلناه قبل التفصيل عن كيفية التقديم للهجرة وردنا مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع حنجرب نجاوبكم عنا على السريع لحتى نساعدكم لكل شخص علق بمحل معين وما عارف كيف يكمل من بعده رح نضحكوا شوية نقاط يمكن في بعض الأشخاص ما كتير قدروا انهم يكملوا وعلقوا عنده أحد هاي النقاط كانت في محل بيتوبة منكم انه تحددوا او تجاوبوا على مجموعة من الاسئلة قبل ما يتم فتح الملف الخاص فيكم رح نورجيكم صورة عن الفيديو او مقطع صغير من الفيديو بورجيكم تحديدا باي مقطع العالم بلشت شوية تضيع المقطع هلا عم يمرق قدامكم بهذا المقطع نحن كنا عم نقولكم انه في مجموعة من الاسئلة بتكون تجاوبوا عنا ومن بعدها حتطلع لكم الحساب النهائي اللي انتو فتحتوا في ناس صاروا يقولونا انه بعد هاي الاسئلة رجع اجانا اسئلة تانية مظبوط بعد هاي المجموعة من الأسئلة ممكن يتم اختيار مجموعة أسئلة تانية لازم تجاوبوا عنها وممكن كمان يقولوا لكم أنتوا بدكم تخترعوا سؤال وجواب شي ثلاث أربع أسئلة أنتوا بدكم تخترعوها وتخترعوا الجواب لها طالما عم يطلعوا منكم مجموعة جديدة من الأسئلة ما تخافوا كملوا جاوبوا يعني أنتوا عم تشتغلوا صح جاوبوا على كل الأسئلة اللي تم اللي تم وضعها أو اللي تم اختيارها وطلبها منكم وإذا طلبوا منكم تحطوا أسئلة حطوا أسئلة وكملوا للخطوة اللي بعدها لأنه مفروض إنه هاي توصلكم للخطوة النهائية اللي هي إنه تم فتح أكاونت خاص فيكم وردنا سؤال تاني بخصوص كلمة المرور أو الباسورد على موقع رسمي لتقديم الهجرة الكندية لما توصلوا لكلمة المرور مفروض في شروط على جهة اليمين مثل ما شايفين انتو هون في شروط على جهة اليمين لازم تستوفوها كل يد في حال استوفيتوها بيكون كل كل الشروط محطوطة باللون الأخضر على يد شك باللون الأخضر في حال شرط من الشروط انتو ما كنتم مستوفيينه بيكون محطوط عليه إكس أحمر وفي حال كل شيء كان ماشي الحال وكل يد شك أخضر ما عم تقدروا تكملوا للستب التانية بيكون في عطل تقني بتجربوا بعدين وبيمشي الحال هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا لليوم أنا وآية حاولنا نعطيكم فكرة عن آخر المعلومات وحاولنا نجاوب عن بعض الأسئلة اللي وردت سابقا إذا عندكم أي سؤال جديد ما تترددوا حطونا إياه بالكومنتس تحت وأنا وآية حنجرب نرد على كل أسئلتكم على قد ما بنقدر هذا كان موضوعنا لليوم ما تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب على أيام الشانل بنشوفكم الأسبوع الجاي